Hello everyone. Welcome to the detailed solution of uh, WebG 2022. The paper standard was, uh, I would say, a difficult one from the student's perspective. But uh, from the teacher's point of view, I enjoyed this paper. But uh, definitely this was not something which was uh, to be solved within one hour of stipulated time. So uh, the paper is somewhat, you know, balanced since the chemistry paper was easy. So you could have saved some time from there and then utilize that time in physics. So uh, I'll present the solution from both uh, students' point of view that while attempting a question, what you should have done and from the teacher's point of view as well, uh, so that you are able to judge a question better in coming times. So straightforward going to the first question, a battery of EMF E and internal resistance R is connected with an external resistance Kevlar as shown in the figure. The battery will act as a constant voltage source if. Now, first of all, you need to understand what is meaning of the constant voltage source. Say this is a load resistance capillar that you have applied across the battery and the potential difference over here that will be generated. This should be a constant value and not dependent upon the resistance that we are connecting across it. See, the current will be dependent upon the resistances in the circuit. The current in this loop that you generate over here is EMF E divided by total loop resistance, which is small r plus capillar. So this is the total current in the circuit. And then we are supposed to find out the potential difference across it. You, you just multiply current in the resistance. So this becomes E by R plus R. And that multiplied with the capital R resistance. Now, see, the, the potential difference is dependent on both the capital R value as well as small r value. Now, this means that the potential difference across this resistance is dependent upon the value of the resistance. And that, that is a contradiction to the given condition which is stating that this should act as a constant voltage source. Now, if it is supposed to act as a constant voltage source, the, resist, the voltage or the potential difference developed across it should be independent of the resistance that we have connected. Now, just think of it this way, that if small r is very less compared to capital R, then capital R plus small r can be written as approximately capital R, and then capital R in numerator and capital R in denominator, they nullify each other, cancel each other, and then the potential difference becomes approximately equal to EMF. So this will be approximately equal to the EMF if small r is very less compared to capital R, right? Now this, this clearly gives us option A. Now this is what you should have done as a student. But when, you, when I'll think it from the teacher's point of view, see, uh, when you're connecting a, a resistance and you want the potential difference across it to be independent of the resistance, then certainly this resistance should not play any role over here, which means, see, the, since this resistance and this battery are connected in parallel, so the potential difference across the terminals of the battery, which is E minus of IR, this should be actually equal to uh, a constant value and independent of the current in the circuit, right? If the current is dependent upon the external resistance as well as the internal resistance. So this should be independent of current. Now, to make it independent of current, the resistance has to be zero. Internal resistance has to be zero because if the internal resistance becomes zero, this, in the, this potential difference becomes equal to the EMF of the battery. Now, this is independent of the potential difference, independent of the resistance that you have connected in the circuit, capital R value. That's it. So, this is the condition. So, smaller should be zero, ideally. But practically, if you think that if smaller is a very less value compared to the uh, capital R resistance, then also this will be uh, sufficient. So option A is correct. Okay, we move to the next question. When an AC source of EMF E with frequency omega is connected across a circuit, the phase difference between the EMF and current in the circuit is observed to be pi by four. Now see that uh, the phase difference is said to be pi by four, but whether it is a leading or lagging phase, it is not mentioned directly, but that hint is present in, in the uh, graph shown. If the circuit shown, consists of only RC or RL in series. So it will be either RC combination or RL combination, but this cannot be a combination of RL and C. Then you are supposed to find out which of the following option may be the possible uh, solution. From the graph, you can clearly see 
that current is leading the source EMF. I mean, when the when you move backwards, say this is a plot against time. So if this is the EMF, if this is EMF, then if the graph is plotted backwards, then this will be leading. And if the graph is plotted forward, then this will be lagging. In the graph shown, clearly current is, uh, you know, uh, leading the source EMF. So if the current is leading, current is leading from graph, therefore it has to be capacitive circuit. Since in inductors, the current lags the source EMF and this is a case of leading circuit. So therefore, therefore, tan phi, the phase difference, that should be equal to X, Xc by R. And therefore, since phi is already given to be pi by four, so Xc, which is one by omega C, that should be equal to the resistance R. So therefore, omega should be equal to one by RC. And this value should be equal to 100 Hertz. So you just need to choose the combination of R and C, which gives us the value of 100 Hertz. One by R and C should, one by RC should be giving you 100 Hertz. Now, uh, only option A and option C has, option D has uh, this R and C combination. So it will either be A and or B. Clearly option A cannot be true because R and C, when you multiply R and C, and take the reverse, you can clearly see that you will not be getting 100 hertz. So option D is the correct option. This question is a pretty easy In a YDSC experiment, the intensity of light at a point of the screen where the path difference between the interfering waves is lambda is I. So maximum intensity is already known, which is I. Because wherever the phase difference is, uh, path difference is lambda, it's a case of constructive interference. Now, the intensity at a point where the path difference is lambda by four will be the fastest. Intensity at a point where the path difference is lambda by four. So first of all, you need to find the phase difference. So phase difference will be two pi by lambda into lambda by four, and that gives you pi by two. So the phase difference is pi by two. So therefore, the resultant intensity becomes I, maximum intensity, into cos square delta phi by two. This is standard result. You just need to apply this. So this becomes I into cos square. This will be pi by four. And pi by four is one by root two. Cos pi by four is one by root two. So this becomes I by two. So I by two will be the result. So option C is the correct option. We go to the next question now. In YDSC experiment with monochromatic light, maximum intensity is four times the minimum intensity in the interference pattern. So I max by I min which is basically root under I1 plus root under I2 divided by root under I1 minus root under I2 whole square. This value is given as 4. So therefore clearly you can write as root under I1 plus root under I2 by root under I1 minus root under I2 that will be 2 is to 1. And then you can apply component to dividend to you get root under I1 by root under I2 as 2 plus 1 is 3, 2 minus 1 is 1, so 3, and therefore i1 is to i2 will be 9 is to 1. So 9 is to 1 since option is not available, so we consider 1 is to minus 3 this option. <coughs> this is a good question. A human eye has an approximate angular resolution of theta equal to 5.8 into 10 to the power minus 4 radians. Now what does angular resolution mean? See, when you uh, watch objects which are very close to each other, then their uh, image that we form on the retina is basically, uh, you know, small disk images that we form due to diffraction. And these diffraction images can actually, uh, you know, overlap if you, if you keep the two objects very close to each other. And hence, to uh, keep them to to keep to keep two close by point objects distinguishable, 
we need to keep them at a certain minimum angular separation so that their image that we form on the retina should be a resolved image so they have given us that if two objects are kept if two objects are kept at an angular separation say these two are the objects and this angular separation is theta then this theta if this theta exceeds 5.82 to 10 to the power minus 4 radians then we will be able to resolve them in the eye so if the observer is watching this then he will be able to resolve them now if this separation is say d between them and this distance is x of the objects from the human eye then the condition is uh, the human eye has an approximate angular resolution of theta equal to 5.8 to 10 to the power minus 4 radians and typical photo printer prints minimum 300 dots per inch what does this mean it means that see if a photo printer is printing uh, you know images so these are the dots and these spacing between these dots are very close to each other very close to each other and that's why we are not able to distinguish them so what we are saying that these dots are basically uh, 300 dots in 2.54 centimeters so what is the separation between two consecutive dots so two consecutive dots ka separation is 2.54 centimeters divided by 300 now at what minimum distance d should a printer achha, the distance this is d this is d they have given us this as d and this will be x so at what minimum distance d should a printer printed page be held so that one does not see the individual dots so this separation this separation is 2.54 divided by 300 centimeters so therefore from geometry you can see that this angle is very small so you can directly apply theta is approximately 2.54 divided by 300 centimeter divided by d and therefore d becomes 2.54 divided by 300 and this multiplied with 1 by theta so theta is 5.8 into 10 to the minus 4 10 to the minus 4 goes up so this becomes 10 to the power 4 now uh, we just uh, need to select the best of the four available options so what you do is just eliminate this this is 3 so 2.54 this is 300 we can do this approximate calculation as this is 5 50 50 into 5 is 250 50 into 6 is 300 so this is approximately 5 by 6 and then you have this as 6 5 is a 30 6 is a 48 so this is approximately 5 by 350 approximately 348 and this into 3 no oh, sorry 10 to the power 3 this is to 10 to the 3. So this is 5, uh, 7 is 170, 1 by 70. 1 by 70, this, this is 10, so 200. So 100 divided by 7. 100 divided by 7 is approximately 14. So 14 centimeter will be approximately the answer. So let's go to the options. Option C is the best option. Okay, next question. If kinetic energy of an electron and alpha particle and proton having same de Broglie wavelength. Okay, same de Broglie wavelength is the given condition. R e one, e two, and e three. Then, which of the which of which of them has greater energy? That is what is asked. So the relation between de Broglie wavelength and the energy is lambda is h by t. T is root under two m e. So this has to be a constant quantity for all, and therefore mass and energy ka product has to be a constant for all. And clearly, energy will be inversely proportional to mass so the one having greater mass will have lesser energy and the one having lesser mass will have greater energy out of electron alpha particle and proton electron has the least mass so it will having it will be having the greatest energy so option a shows that option c does not show that option d also shows that so either option a or option d will be correct now we move to the next lighter particle which is proton so proton is lesser in mass compared to the alpha particle so proton will be having the greater energy so e3 should be greater than e2 so option a will be correct okay we move to the next question a xenodiode having breakdown voltage of vz equal to six six volt is used in a voltage regulator circuit as shown in the figure the minimum current required to pass through the xenodiode to act as a voltage regulator is 10 milliampere okay 
and maximum allowed current through the zener diode is 40 milli ampere the maximum value of rs for zener diode to act as a voltage regulator is okay see uh, what will happen is say you know if if the potential difference across this zener diode say uh, let us say let's say we are marking this value as say x okay this is the potential difference across the is an attack now if this potential difference say if this if x is slightly lesser than uh, 6 volt if x is slightly lesser than 6 volt say x is 6 volt minus of uh, say you know 0.0000001 volt say somewhere like this you know just to imagine that the potential difference has not touched 6 volt now so if the potential difference has not touched 6 volt then this diode cannot be conducting but this can practically be treated to be approximately a 6 volt potential difference right this can practically be treated to be a 6 volt potential difference not theoretically but practically a potential difference of 6 volt is existing over here so if this is a 6 volt potential difference see this this end terminal is common for both the battery as well as the zener diode so if you are taking this uh, to be a zero potential uh, reach, uh, you know terminal this terminal automatically comes at 10 volt and this terminal comes to be approximately 6 volt not exactly 6 volt but approximately 6 volt and this shows that a current of uh, how much is required over here uh, uh, sorry this shows that this uh, current that is flowing over here will be uh, sorry this potential difference that is existing across this resistance is uh, 10 minus 6 which is 4 volt and divided by rs correct now ओके सो मैं बता रहा था आपको कि अगर मान लो कि यहाँ पे हमने इस इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस सिक्स वोल्ट से जस्ट स्लाइटली लेस रखा हुआ है तो फिर उस केस में यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस प्रैक्टिकली आप मान सकते हैं कि फोर वोल्ट का है फोर वोल्ट का प्रैक्टिकल पोटेंशियल डिफरेंस है एंड देन अगर आर एस रखा है आपने तो यहाँ पे करंट जो फ्लो कर रहा होगा आपका वो फोर बाई आर एस का फ्लो कर रहा होगा यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस फोर वोल्ट का है फोर वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है तो यहाँ पे करंट जो फ्लो करेगी दैट करंट विल भी 4 डिवाइडेड बाय आर एस होगी ठीक है अब देखो यहाँ पे ये जो लोड रेजिस्टेंस उसने दिखा रखा है ये लोड रेजिस्टेंस के थ्रू जो करंट जाएगी वो आपकी x बाई आर एल जाएगी और x अप्रोक्सीमेटली 6 हो चुका है तो ये 6 वोल्ट डिवाइडेड बाय आर एल का फ्लो कर रहा होगा ना देखो अगर आप ये वाली रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करते हो ये रेजिस्टेंस को चेंज करते हो तो यहाँ का करंट चेंज करेगा बट यहाँ का करंट आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो फिक्स हो चुका है समझ आ रही है आपको ये पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स हो चुका है क्योंकि सिक्स वोल्ट का ही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ आना है once the zener diode is uh, you know zener breakout ho jayega wahan pe to us case mein iske cross ka potential difference 6 volt pe fix ho jayega aur isiliye iske across parallel mein aap kuch bhi connect karoge to uske across jo current hoga wo bhi fix hoga to jo bhi difference of current hoga jo bhi difference of current hoga chahe wo excess ho ya kam ho to wo current aapka kidhar se flow kar raha hoga wo aapka idhar se hi flow karega diode ke through flow karega so diode ke through jo current ja rahi hai wo aa ja rahi hai aapki 4 by rs and minus of 6 by rl ja rahi hai ठीक है ये वाली करंट आपकी इसके थ्रू फ्लो कर लेगी अब अगर क्लियरली आप देखोगे सपोजली हम ये जो आर एस वाला जो रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को सपोजली हम यू नो बढ़ाते हैं मान लेते हैं अगर ये रेजिस्टेंस की वैल्यू को एक छोटे वैल्यू से आप स्टार्ट करोगे वैल्यू को बढ़ाओगे तो फोर बाई आर एस की वैल्यू क्या होगी आपकी डिक्रीज करेगी अगर ये डिक्रीज करेगा इसका मतलब यहाँ का करंट भी आपका क्या हो जाएगा आपका डिक्रीज कर जाएगा क्योंकि ये वाली करंट क्या है फिक्स है दिस करंट इज फिक्स मतलब जो लो रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो कर रहा है वो आपका फिक्स करंट है तो इसका मतलब यहाँ का करंट ही क्या होगा आपका कम आएगा इसका मतलब जब जब ये रेजिस्टेंस की वैल्यू मैक्सिमम वो पूछ रहे हैं ये रेजिस्टेंस की वैल्यू मैक्सिमम पूछ रहे हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ का आपका जो करंट होना चाहिए वो मिनिमम करंट होना चाहिए और यहाँ का करंट मिनिमम कितना है आपका वट इज ए मिनिमम करंट अलाउड हो गया टेन मिली एम्पियर का है इसका मतलब यहाँ पे जो मिनिमम अलाउड करंट है वो आप टेन मिली एम्पियर लेके ही कैलकुलेशन करेंगे ठीक है सो इसका मतलब ये हो गया कि फोर बाई आर एस एंड माइनस ऑफ सिक्स बाई आर एल इसकी जो मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए दैट शुड बी बेसिकली 10 मिली एम्पियर की होनी चाहिए राइट? कॉल आ रही है। लोड रेजिस्टेंस की देखो वैल्यू तो उसमें दी नहीं है तो लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू जब नहीं दी है तो उस चीज से हम क्या करेंगे यहाँ पे जैसे लोड रेजिस्टेंस मान लेते हैं कि लोड रेजिस्टेंस आपकी इन्फाइनेट होती है इन्फाइनेट की लाज होती है मतलब ये इमेजिन करो ये ओपन सर्किट होता 
तो उस केस में यहाँ पे नोडेसेस को अगर मैं इन्फाइनेटली लार्ज कंसिडर करूँ तो ये वाली टर्म आपकी अप्रोक्सीमेटली जीरो को टेंट करेगी और ये टर्म अगर जीरो को टेंट कर रही है तो इसका मतलब फोर बाई आर की वैल्यू आपके टेन मिली आर पे रुकेगी मतलब जो करंट आपका इधर से फ्लो कर रहा है वही करंट आपका सारा का सारा इधर से फ्लो करके चला जाएगा अगर ये ओपन टर्मिनल हो गए तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो इससे अगर आपको क्या मिलेगा फोर बाई आर एस की वैल्यू आपको टेन मिली एम्पियर की मिलनी चाहिए एंड देर फोर जो आपके पास आर एस की वैल्यू आ रही है फोर हंड्रेड ओम्स आ रही है सो ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं इसमें बुलियन एक्सप्रेशन दे रखा है उसमें पूछा है ये बुलियन एक्सप्रेशन को अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो फाइनली आप कहां पे पहुंचोगे सो so, यहाँ पे क्या दे रखा उन्होंने ए ए बार इंटू ए प्लस बी प्लस बी प्लस ए ए बार ए ए इंटू ए प्लस बी बार ठीक है सबसे पहली चीज आपको ये समझ में आनी चाहिए कि अगर आप ए ए बार लेते हो या बी बी ए बार लेते हो तो ये टर्म आपका हमेशा ही जीरो आएगा क्यों क्योंकि एक नंबर का उसका कॉम्प्लीमेंट लोगे जैसे जीरो है तो जीरो का कॉम्प्लीमेंट वन हो जाएगा वन है तो वन का कॉम्प्लीमेंट जीरो हो जाएगा तो प्रोडक्ट में तो ये हमेशा जीरो आने वाला है अब इसमें एक और चीज भी आपको समझ आनी चाहिए कि जैसे कभी भी आपको ऐसा फॉर्म अगर दिखता है जैसे ए बी प्लस ए का फॉर्म दिख रहा है तो इसमें अगर आप ए कॉमन आउट कर लेते हो तो यहाँ पे क्या होगा बी प्लस हो जाएगा मतलब इसको आप लिख सकते हो ये ए ही बनेगा राइट ठीक है क्योंकि वन से आप कुछ भी एड करो तो आपका वन ही वन ही रहेगा तो अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करें तो ये देखो ये ए ए बार का प्रोडक्ट वो तो जीरो हो जाएगा फिर ए बार इंटू बी आएगा तो ए बार इंटू बी लिखा है प्लस अभी बी इंटू ए प्लस बी बी बार प्लस ए ए तो वैसे ही ए है अब उसके साथ एक और ए आएगा तो ए ही रहेगा एंड प्लस ए बी बार आ रही है करेक्ट अब इसमें से क्या करते हैं हम बी को कॉमन कर लेते हैं तो अच्छा यहां से ये वाली टर्म को मैनेज करते हैं बी बी बार तो अपना हट जाना है बी बार को हटाई देते हैं हमें इनको ऐड करना है अब हम इसमें से कर सकते हैं बी को कॉमन ले लिया तो ए प्लस ए बार आ जाएगा एंड इसमें से ए को कॉमन ले लिया तो वन प्लस बी बार आ जाएगा अब ए प्लस ए बार तो आपका वन हो जाएगा क्योंकि जीरो और कॉम्प्लीमेंट जीरो और वन का जीरो और वन का सम करोगे तो फिर आपका वन ही मिलेगा तो ये हो गया बी एंड ये तो ले लिया आपका ए है सो ये ए प्लस आ जाएगा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें क्वेश्चन को उसने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है उसने कहा है सपोज इन हाइपोथेटिकल वर्ल्ड एंगुलर मोमेंटम इज क्वानाइज टू बी एन इवन मटीरियल ऑफ एच ओवर टू बाय द लार्जेस्ट पॉसिबल वेवलेंथ एमिटेड इन बाई द हाइड्रोजन एटम्स इन द विजिबल रेंज इन वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू दिपोर्स मॉडल विल बी लार्जेस्ट पॉसिबल वेवलेंथ की बात कर रहे हैं मतलब मिनिमम एनर्जी डिफरेंस की बात करेंगे मिनिमम एनर्जी डिफरेंस ठीक है अब कुछ चीजें जो आपको पहले से याद रहनी चाहिए वो ये है कि जब हम एनर्जी इन एन एफ ऑर्बिट बात करते हैं तो ये आती है माइनस ऑफ थर्टीन पॉइंट सिक्स इन टू जेड स्क्वेयर बाई एन स्क्वेयर ये इलेक्ट्रॉन बोर्ड में आती है दिस इज दी एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन बोर्ड फॉर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स बस अब इसमें ही जब आप वैल्यूज जब आप लिखते हो ना तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए सेकेंड ऑर्बिट के लिए थर्ड ऑर्बिट के लिए वैल्यूज जनरली हम याद रखते हैं तो ये एडवाइजेबल है कि आप ये सारे एनर्जी लेवल कम से कम पांच लेवल के लिए आप याद रखो कम से कम पांच लेवल के लिए आपको याद रखनी चाहिए एन इक्वल टू वन के लिए एन इक्वल टू टू के लिए एन इक्वल टू थ्री के लिए एन इक्वल टू फोर के लिए एन इक्वल टू फाइव के लिए कम से कम तो ये हमारी फर्स्ट लेवल पे आएगी माइनस ऑफ थर्टीन पॉइंट सिक्स इलेक्ट्रॉन वोट ये जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ये मैं हाइड्रोजन के लिए दिखा रहा हूँ ठीक है सो नेक्स्ट आएगा माइनस ऑफ थ्री पॉइंट फोर फिर आएगा माइनस ऑफ वन पॉइंट फाइव वन फिर आएगा माइनस ऑफ जीरो पॉइंट एट फाइव फिर आएगा माइनस ऑफ जीरो पॉइंट फाइव फोर इलेक्ट्रॉन वोट आएगी ठीक है सो ये आपके डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे हमने एनर्जी दिखा रखा है अब उन्होंने क्या कह रखा है उसमें आपको जो n कंसीडर करना है सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर्स ही कंसीडर करने हैं मतलब n इक्वल टू टू n इक्वल टू फोर n इक्वल टू सिक्स ऐसे कंसीडर करना है n इक्वल टू सिक्स का भी देख लेते हैं ये n इक्वल टू सिक्स है n इक्वल टू सिक्स पे जो एनर्जी आती है माइनस ऑफ जीरो पॉइंट थ्री एट इलेक्ट्रॉन वोट आती है ठीक है तो ये एनर्जी लेवल ये एनर्जी कैलकुलेशन मुझे याद है अगर याद है तो कैलकुलेशन जल्दी कर पाएंगे अगर याद नहीं है तो आप कैलकुलेशन जल्दी नहीं कर सकते ठीक है तो आपको क्या कंसीडर करना है अभी आपको कंसीडर क्या करना है सिर्फ इवन नंबर्स वाले कंसीडर करने हैं मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाला लेवल कंसीडर करना है फिर आपको ये वाला लेवल कंसीडर करना है फिर आपको ये वाला लेवल कंसीडर करना है तो ये वाले लेवल्स कंसीडर करना है 
इन लेवल्स में अगर आप एनर्जी डिफरेंस की बात करते हो तो देखो जैसे इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस चेक करो कितने का है व्हाट इज दिस एनर्जी डिफरेंस 3.4 से अगर आप 0.85 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आएगा 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा दिस इज 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फिर यहां का अगर आप एनर्जी डिफरेंस देखोगे तो 0.85 से आप 0.38 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ये आएगा 0. अप्रोक्सीमेटली 0. दिस विल कम आउट टू बी 0. 47 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओके okay. और अगर आप इन इस इन दोनों लेवल के बीच का एनर्जी डिफरेंस देखोगे एन इक्वल टू टू और एन इक्वल टू सिक्स का एनर्जी डिफरेंस देखोगे तो दिस एनर्जी डिफरेंस विल बी टू पॉइंट फाइव फाइव है एंड जीरो पॉइंट फोर सेवन है तो क्लियरली आ रही है थ्री पॉइंट जीरो टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आ रही है ठीक है अब एक स्टैंडर्ड रिजल्ट जो होती है कि कभी भी अगर आपको एनर्जी डिफरेंस अगर पता है यू नो दो लेवल के बीच का और ये एनर्जी डिफरेंस अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पता है तो वेवलेंथ निकालने के लिए आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो इसको अप्रोक्सीमेट करके वन टू फोर डबल जीरो डिवाइडेड बाई लैमडा इन एंक्शन कर सकते हो ठीक है तो अभी अगर हम सोचें कि अगर मुझे लैमडा चाहिए इन एंक्शन तो मुझे वन टू फोर डबल जीरो एंड डिवाइडेड बाई एनर्जी डिफरेंस इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेनी पड़ेगी ठीक है अब देखो उसमें ऑप्शन एक बार जस्ट नजर डाल दो ऑप्शन में एक बार जस्ट नजर डालो उसने बोला है लार्जेस्ट पॉसिबल वेवलेंथ और ये विजिबल रीजन का होना चाहिए विजिबल रीजन का तो विजिबल रीजन आपके पास पता है विजिबल रीजन कहां से कहां तक के बीच में होती है इसमें लैमडा जो होनी चाहिए वो 3800 एंगस्ट्रॉम से लेके 7600 एंगस्ट्रॉम के बीच में होनी चाहिए ठीक है मतलब अगर इसको नैनोमीटर में बोले तो 380 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर का रेंज होना चाहिए दिस शुड बी द रेंज जिसमें आप ढूंढ रहे हैं तो ये रेंज में देखो ऑप्शन D and option B, इन दोनों में से ही कोई एक हो सकता है बाकी नहीं हो सकते ये तो ऑप्शन देख के ही पता चलती है ठीक है तो अब आपको ये देखना है कि B एंड D में से कौन सा होगा क्या ये पॉसिबल भी है या नहीं बस चेक कर लेते हैं ठीक है तो अगर मैं वन टू फोर डबल जीरो को अगर मैं डिवाइड करता हूँ टू पॉइंट फाइव फाइव से अच्छा थ्री पॉइंट जीरो टू से एक बार डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि उसमें एनर्जी डिफरेंस सबसे अच्छा ठीक है एक काम करते हैं 2.55 से डिवाइड कर लेते हैं 2.55 से डिवाइड करें तो इसकी वैल्यू को अप्रोक्सीमेटली आप ऐसा लिख सकते हैं ये वन टू फोर डबल जीरो एंड डिवाइडेड बाय फाइव फाइव टू है कर सकते हैं क्योंकि 2.55 पॉइंट फाइव अप्रोक्सीमेटली फाइव बाई टू है वैल्यू को चेक करें तो यार ये फाइव टू जै टेन टू फाइव फोर जै ट्वेंटी फाइव एट फोर्टी जीरो So, ये आ रही है डबल कर देंगे तो फोर एट अच्छा फोर नाइन सिक्स जीरो आ रही है फोर नाइन सिक्स जीरो अप्रोक्सीमेटली फोर नाइन सिक्स जीरो आ रही है और ये ये ही आपकी एंगस्ट्रॉम में है अगर इसको नैनोमीटर में करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आपकी फोर हंड्रेड एंड नाइन्टी सिक्स नैनोमीटर भी हो गई है अगर आप देखोगे तो ये फोर एटी सेवन एंड फोर नाइनटी सिक्स ये बहुत क्लोज वैल्यूज आ चुके हैं हमने एक अप्रोक्सीमेशन यूज किया हुआ है यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन क्या यूज किया हमने यहाँ पे 2.55 को हमने 2.5 की तरह ट्रीट किया इसका मतलब डिनोमिनेटर हमने थोड़ा छोटा किया है छोटा किया है इसीलिए हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू जो है थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है इसीलिए अगर आप 2.55 के साथ कैलकुलेशन करते तो आपका वैल्यू थोड़ा सा कम आता एंड थोड़ा सा कम तो ऑब्वियसली ये देख ही आपको फोर अब देखो फोर ऑलरेडी आपको मिल चुका है तो आपको फोर मिल रहा है या नहीं ये चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन दोनों में से तो बड़ा डेफिनेटली कौन है फोर ही है इसीलिए वही आपका बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है आप इसको टेक करेंगे और आगे निकल जाएंगे ठीक है सो ये एक अच्छा क्वेश्चन था टाइम कंज्यूमिंग था अगर आपको डिटेल मतलब ये वैल्यूज अगर याद नहीं है तो आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग होता है ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जस्ट डायमेंशनल एनालिसिस का है इंट्रोपी आप जब कैलकुलेट करते हो तो आपको पता है इंट्रोपी इंट्रोपी आप इंट्रोपी की अगर डायमेंशन निकालोगे तो ये आप कैसे निकालते हो एनर्जी की डायमेंशन एंड फिर डिवाइड बाई क्या करते हैं टेम्परेचर की डायमेंशन करते हैं राइट इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यू से आपको इंट्रोपी का चेंज मिलता है तो इंट्रोपी का डायमेंशन एनर्जी बाई टेम्परेचर का डायमेंशन होता है अब इसको उन्होंने कह रहा था बीटा टाइम्स ऑफ केवी इंटू ए है अब केवी बोथमेंस कांस्टेंट है बोथमेंस कांस्टेंट की डायमेंशन अगर आप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे आपको ये पता है कि एनर्जी को जब हम एक सिंगल गैस एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए अगर यू नो लिखते हैं यू नो डैट आई मीन तो मोनोटॉमिक गैस के लिए या कोई भी पॉलिटॉमिक गैस के लिए भी ट्रांसलेशन कैनेडी गैस जब लिखते हैं तो 3/2 केटी के फॉर्म में लिखते हैं इसका मतलब डायमेंशन ऑफ के इज आल्सो डायमेंशन ऑफ एनर्जी बाय टेंपरेचर करेक्ट है 
तो इसका मतलब है डायमेंशन वाइज ये एंट्रोपी और ये बोथ्रोस कॉन्स्टेंट ये तो कैंसिल आउट ही हो चुके हैं इसका बीटा का जो डायमेंशन होगा वो एरिया का इनवर्स के डायमेंशन से मैच करेगा मतलब एल का पावर माइनस टू आना चाहिए तो एल की पावर माइनस टू आपकी डायमेंशन में मैच कर गई सो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा ये सिंपल एरर एनालिसिस का क्वेश्चन है डेल जेड बाई जेड अगर निकालोगे तो पावर्स आप यहाँ पे ले लो फोर टाइम्स ऑफ डेल ए बाई ए प्लस वन थर्ड ऑफ डेल बी बाई बी प्लस डेल सी बाई सी प्लस थ्री बाई टू टाइम्स ऑफ डेल डी बाई डी पहले सबसे छूट कर लेते हैं फोर टाइम्स ऑफ डेल ए बाई ए ए में है चार परसेंट का प्लस वन थर्ड ऑफ डेल बी बाई बी दो परसेंट का प्लस डेल सी बाई सी तीन परसेंट का प्लस थ्री बाई टू टाइम्स ऑफ वन परसेंट का तो ये हो गई सोलह प्लस टू थर्ड प्लस थ्री प्लस थ्री बाई टू इसमें से सिक्स एल सी आ जाएगा सिक्स को हमने यहाँ रखा तो हो जाएगा प्लस टू इंटू टू फोर हो जाएगा प्लस सिक्स थ्री सर एटीन हो जाएगा प्लस नाइन हो जाएगा तो ये हो गए हंड्रेड एंड एटीन प्लस नाइन हंड्रेड ट्वेंटी सेवन हंड्रेड ट्वेंटी सेवन डिवाइड बाई सिक्स ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका मैच कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं A particle is moving in an elliptical orbit as shown on the figure. P, L, and R denote the linear momentum, angular momentum, and position vector of the particle from the focus, respectively, at point A. आपको point A उन्होंने clearly यहाँ पे mark करके दिखा रखा है. Point A एकदम बिल्कुल right hand पे. आपको जो position vector measure करना है, वो origin से measure करनी है. तो ये होगी आपकी position vector of the particle at A. Momentum का direction तो along the velocity होगी. So ये होगी momentum की direction. एंगुलर मोमेंटम जब आप फाइंड करते हो तो आर क्रॉस पी करके निकालते हो सो आर है आपका इस तरफ पी है आपका इस तरफ सो आप आर क्रॉस पी करोगे तो आर क्रॉस पी आपका बाहर की तरफ आएगा मतलब इस प्लेन में बाहर की तरफ आपको दिखनी है मतलब एक्स वाई प्लेन से बाहर की तरफ या फिर आप डायरेक्टली आप यू नो आई क्रॉस जे भी कर सकते हैं क्योंकि पोजिशन बैक एक्स एक्सिस के लॉन्ग है और वेलॉसिटी आपकी वाई एक्सिस के लॉन्ग है तो आई क्रॉस जे करोगे आपको के मिल जाएगा मतलब की जो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है दैट इज आउट ऑफ द प्लेन ठीक है अब उन्होंने क्या कह रखा है In the direction of alpha vector, which is defined by p cross l, p cross l, a p is the direction, is the direction, and l is the direction of my direction. So p cross l, that means y axis is z axis. We have to curl our fingers. Y axis is z axis. We have to curl our fingers. So x axis will come in the opposite direction. So this will be the direction of alpha. So alpha is the direction of alpha. So x axis is the long point. So positive x axis is the correct answer. अगर आप वर्क नीति फिर लगाते हो तो वर्क डन बाई फोर्स जब आप कैलकुलेट करते हो तो चेंज इन कानेटिक एनर्जी मिलती है तो एफ डी एक्स जब आप वर्क कैलकुलेट करोगे तो उससे कानेटिक एनर्जी बी के से चेंज कर रहे हैं तो इसका मतलब एफ की वैल्यू अगर आपको चाहिए तो डी के बाई डी एच करना पड़ता है मतलब कि ये स्लोप ऑफ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस पोजीशन ग्राफ है ठीक है मतलब काइनेटिक एनर्जी पोजीशन का अगर आपको ग्राफ दे रखा है तो फिर उसका स्लोप फाइंड आउट करोगे तो आपको फोर्स मिल जाएगी अब इस पर्टिकुलर लोकेशन का स्लोप निकालना तो बहुत ही आसान है नेगेटिव स्लोप तो आपको दिख ही रही क्योंकि एंगल अब्यूज है और इस नेगेटिव स्लोप में आपका स्लोप परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो है बस वो ले लो परपेंडिकुलर का रेशियो परपेंडिकुलर कितना है आपका 40 माइनस 20 इज 20 यूनिट्स एंड बेस कितना है आपका 12 माइनस 8 इज 4 यूनिट्स सो देयरफॉर फोर्स की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी माइनस लगा दिया क्योंकि ऑब्वियस एंगल पे है एंड दैट इनटू 20 डिवाइडेड बाय 4 व्हिच इज माइनस ऑफ 5 न्यूटन ये आंसर हो जाएगा ये आपने स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से किया बट अगर मैं रहता एज अ टीचर करता तो मैं लॉजिकली एक चीज सोचता कि x 10 पे जब हम हैं तो x equal to 10 पे काइनेटिक एनर्जी देखो डिक्रीज कर रही है आपको देख रही है ग्राफ में काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रही है एंड काइनेटिक एनर्जी अगर डिक्रीज कर रही है इसका मतलब पक्का है कि फोर्स जो होगी वो ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन होगी या फिर वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी तो इससे आपको क्लियरली ये पता चलना चाहिए कि जो फोर्स होगा वो नेगेटिव एक्सएक्सिस की तरफ रहेगा एंड पार्टिकल पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा होगा तो फिर इस केस में आपका वर्क नेगेटिव आ सकता है तो इसीलिए ऑप्शन ए डी जो है वो आपका बेस्ट ऑप्शन बन जाता है क्योंकि उसमें आपकी वर्क आप तो नेगेटिव दिखेगी आई आपको समझ आ रही है तो इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है तो ये इससे आप टाइम सेव कर सकते हैं कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ता आपको नेक्स्ट क्वेश्चन अ बॉडी ऑफ मास एम इज थ्रोन विद वेलोसिटी यू फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ अ कोऑर्डिनेट एक्सिस एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट द ओरिजिन एट अ टाइम टी व्हेन इट इज एट द मैक्सिमम हाइट ऑफ द ट्रैजेक्टरी इज प्रोपोर्शनल टू सो इसमें 
ये है मान लेते हैं हमारे प्रोजेक्टाइल का प्रोजेक्ट्री ये है हमारा लोकेशन जहां से हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और जब ये अपने मैक्सिम हाइट पे होगा तब इसकी वेलोसिटी होगी यू पास थीटा एंड ये होगी उसकी पोजिशन वेक्टर और हमें क्या करना है आर क्रॉस पी करना है तो आर क्रॉस पी करना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है हमें पोजिशन वेक्टर का परपेंडिकुलर कॉम्पोनेट जो होगा वेलॉसिटी से उसके साथ हमें बस मल्टीप्लाई कर देना है वेलॉसिटी को तो ये है पोजिशन वैक्टर और ये पोजिशन वैक्टर का देखो ये परपेंडिकुलर कॉम्पोनेट है जिसको हम आर परपेंडिकुलर कह सकते हैं तो यहाँ पे अगर आपको एंगल मोमेंटम चाहिए तो आपको बस क्या करना है एम इंटू वी इंटू आर परपेंडिकुलर कर लेनी है ये आर परपेंडिकुलर आपको पता है मैक्सिमम है तो इसमें आप सब्सिट्यूट कर सकते हो जिससे भी एम इंटू वेलॉसिटी कितनी है आपकी यू कॉस्टी का एंड मैक्सिम हाइट कितनी है यू साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू जी आ जाएगा तो क्लियरली आपको एंगल मोमेंटम क्या दिख रही है प्रोपोर्शनल टू यू क्यूब दिख रही है तो यू क्यूब आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा Next question: Three particles each of mass m gram situated at the vertices of an equilateral triangle ABC of side A. The moment of inertia of the system about the line A X, which is perpendicular to AB and in the plane ABC, is. ये मेरे distance देखो कितनी है आपकी? What is this distance over here? ये distance आपकी आ जाएगी L by two मतलब half of length मतलब A by two आ जाएगी. And अगर आप moment of inertia about A X find करना चाहते हैं तो m into A by two का square प्लस जीरो क्योंकि जो ऑरिजिन पे लोकेटेड है एंड प्लस एम इनटू ए स्क्वायर कर लेंगे तो ये हो जाएगा फाइव बाय फोर टाइम्स है एम ए स्क्वायर या तो बोनस मास की तरह एक तो मास आंसर क्वेश्चन है अ बॉडी ऑफ मास एम इस थ्रोन वर्टिकली अपवर्स विद द स्पीड रूट थ्री टाइम्स ऑफ स्केप वेलोसिटी वेरिएबल्स At interstellar space, velocity of interstellar space मतलब कि जहाँ पे वो infinity पे पहुँच गया है, जहाँ पे कोई gravity अभी exist नहीं करती है, तो वहाँ पे कितनी इसकी velocity होगी वो find करनी है। तो अगर हम जैसे मैं आपको एक standard result बता रहा हूँ, तो अगर मान लेते हैं velocity at point of projection, अगर आपने earth के earth के surface पे जो velocity दे रखा है, वो मान लेते हैं root of n times of g m by r दे रखा है, then जो वेलोसिटी इंटरस्टेलर स्पेस में होती है दैट कम्स आउट टू बी रूट अंडर एन माइनस टू इनटू जी एम बाय आर एन माइनस टू इनटू जी एम बाय आर आती है ये एक्सप्रेशन आप आराम से डिराइव कर सकते हो जस्ट एनर्जी कंजर्वेशन यूज करके कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जो कि आपका सरफेस ऑफ अर्थ है वहां पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल जी का सम और इन्फिनिटी पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल जी का सम आपका सेम होना चाहिए उससे इक्वेट करोगे रिजल्ट आ जाएगा ये सब चीजें स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह हम याद भी रखते हैं तो इसको अगर हम यहाँ पे यूज करें तो यहाँ पे जो वेलॉसिटी हमें दे रखा है जो वेलॉसिटी गिवन है वेलॉसिटी गिवन इज रूट थ्री टाइम्स ऑफ एसके वेलॉसिटी एसके वेलॉसिटी कितनी होती है रूट अंडर टू जी एम बाई आर वैल्यू कितनी होगी रूट अंडर सिक्स जी एम बाई 6 gm by r. इसका मतलब है कि n की वैल्यू हमारी 6 है तो इंटरसेलर वेलोसिटी अब कितनी निकलेगी हमारे पास रूट अंडर फोर टाइम्स ऑफ जी एम बाई आर और इसको आप लिखो तो रूट टू टाइम्स ऑफ रूट अंडर टू जी एम बाई आर में लिख सकते हो और ये क्या हो गया रूट टू टाइम्स ऑफ इसके वेलोसिटी हो गई इसका मतलब रूट टू टाइम्स ऑफ इसके वेलोसिटी से वो A particle is subjected to two simple harmonic motions in the same direction, having equal amplitude and equal frequency. If the resultant amplitude is equal to the amplitude of individual motion, then the phase difference between the two motions is. देखो दो SHM के composition जब आप करते हैं तो उन दोनों का जो resultant amplitude आता है वो उन दोनों के vector sum से निकलता है मतलब individual amplitude के vector sum से निकलता है. इन दोनों के बीच का phase difference अगर delta phi का है तो क्लियरली इन दोनों के अगर दो दो एम्पलीट्यूड सेम गिवन है तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा दिस रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कम्स आउट टू बी टू ए इनटू कॉस ऑफ डेल्टा पाइ डिवाइडेड बाय टू और इसकी वैल्यूज में दे रखी ए ही है तो ये ए और ये कैंसल आउट हो गई है तो कॉस ऑफ डेल्टा पाइ बाय टू इसकी वैल्यू कितनी आ रही है हाफ आ रही है इसका मतलब है कि डेल्टा पाइ बाय टू या पर कितना है 60 डिग्री है इसका मतलब डेल्टा पाइ कितनी होनी चाहिए आपकी 120 डिग्री 120 डिग्री डिग्रीज में बोल रहे हो यही आपका क्या है 2 पाई बाय 3 रेडियस में होगा तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ओके नेक्स्ट ऑप्शन देखें 27 मर्क्यूरी ड्रॉप्स फॉर्म अ बिगर ड्रॉप व्हाट इज द रिलेटिव इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी 
रिलेटिव इंक्रीज निकालने का मतलब क्या है आप फाइनल एनर्जी निकालिए इनिशियल एनर्जी निकालिए डिवाइड बाई इनिशियल एनर्जी करिए यही आपको चाहिए ये वाली चाहिए आपको ठीक है तो अभी क्या करें पहले तो वॉल्यूम कंजर्वेशन लगा दो ट्वेंटी सेवन ड्रॉप है आर क्यू फोर थर्ड टाइप को मैंने कैंसिल कर दिया दोनों तरफ तो कैपिटल की वैल्यू आ रही है थ्री टाइम्स ऑफ स्मॉल आ रही है पहली कंडीशन ये अब आपको पता है सर्फिस एनर्जी जब आप निकालेंगे तो अगर आप फाइनल एनर्जी निकालते हो तो आप क्या करोगे आप मतलब ये वन थर्ड माइनस वन है इसका मतलब माइनस ऑफ टू थर्ड तो माइनस टू बाई थ्री आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ये अपने स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताया ऐसे करना चाहिए आपको बट अगर मैं रहता तो इसको वो भी नहीं करना देखो कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है तो हमेशा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में क्या होती है उसकी एनर्जी जो है वो घटती है हमेशा किसी भी सिस्टम को जब आप स्पॉन्टेनियसली मूव करने के लिए छोड़ते हो तो हमेशा लोअर एनर्जी कन्फिग्रेशन की तरफ हो जाता है कभी भी हायर एनर्जी कन्फिग्रेशन की तरफ नहीं जाता तुम एक ऑब्जेक्ट को अगर ड्रॉप भी करते हो तो वो नीचे गिरता है थ्रो करने से ऊपर जाएगा बट ड्रॉप करोगे किस तरफ जाएगा नीचे जाएगा क्यों क्योंकि नीचे की तरफ उसकी एनर्जी क्या होती है घटती है तो एक सिस्टम को जब आप रिलीज करते हो स्पॉन्टेनियसली मूव करने के लिए वो हमेशा लोअर एनर्जी कन्फिग्रेशन को चूज करता है अब जो ड्रॉप्स का मर्जिंग का जो प्रोसेस है ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में हमेशा एनर्जी घटती है और यहाँ पे उसने पूछा है कितना एनर्जी इंक्रीज किया है ये तो गलत बात है एनर्जी घट बढ़ नहीं सकती एनर्जी घटेगी इसका मतलब रिलेटिव इंक्रीज जब वो पूछ तो एक नेगेटिव का माना चाहिए और नेगेटिव का ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन में अवेलेबल है ऑप्शन सी में इसलिए ये मैं बिना कैलकुलेशन का ऑप्शन सी मार्क करके आगे निकल सकता था सो दैट वुड हैव बीन अ स्मार्ट मूव ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले सर्टेन अमाउंट ऑफ एन आइडियल गैस इज टेकन फ्रॉम एन इनिशियल स्टेट 1 टू अ फाइनल स्टेट 4 थ्रू पाथ 1 2 3 4 एज शोन इन द फिगर ए बी सी डी ई एफ आर ऑल आइसोथर्म्स इफ ई पी इज द मोस्ट नॉर्मल स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स देन आपको मोस्ट नॉर्मल स्पीड पे बस कमेंट करना है देखो का अगर आपको एग्जैक्ट एक्सप्रेशन याद नहीं दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बस आपको ये याद रहना चाहिए कि मोस्ट प्रोबल स्पीड जो है प्रोपोर्शनल टू इंटरनल टेम्परेचर है बस इतना याद रहना चाहिए तो ये तो सारे उसने क्या रखा है एबीसीडी और ईएफ आइसोथर्म्स है इसका मतलब आइसोथर्म में सेम टेम्परेचर होगा तो फिर उसके इसमें सेम वेलोसिटी भी होगी तो पॉइंट एंड पॉइंट इन दोनों का टेम्परेचर तो सेम होगा इसका मतलब है कि मोस्ट प्रोबल वेलॉसिटी भी उसके क्या होगी आपकी ज्यादा होगी सेम होगी मतलब पॉइंट एंड पॉइंट फोर सेम होगी और सबसे ऊंचा आइसोथर्म भी ईएफ वाला है इसका मतलब वहां पे टेम्परेचर भी सबसे ज्यादा है तो वहां पे स्पीड भी सबसे ज्यादा होगी इसका मतलब मोस्ट मोबल स्पीड थ्री पे एंड फोर पे सबसे ज्यादा होगी और ये इक्वल भी होगी तो ऑप्शंस में देखो ऑप्शन ए में दिख रहा है कि मोस्ट मोबल स्पीड एट थ्री एंड फोर आर इक्वल ऑप्शन एक ही ऑप्शन है बस ऑप्शन ए को टिक करके आप आगे निकल सकते ये बहुत ही स्टैंडर्ड सा रिजल्ट है यू नो इसको तो बिना ही सॉल्व किया यू नो सॉल्व करके आंसर को मार्क करके निकल सकते हैं ये बस आप यंग्स मॉडल्स में आप इक्वेट करो आपको एक फोर्स दे रखा है एफ वन उसमें लेंथ एल वन है और एक फोर्स दे रखा है एफ टू उसमें लेंथ एल टू है और पूछा एक्चुअल लेंथ कितनी है तो यंग्स मॉडल्स को आप इक्वेट करोगे तो एफ वन बाई एरिया डिवाइडेड बाई फ्रैक्शन चेंज इन लेंथ तो एल वन माइनस एल डिड बाई इनिशियल लेंथ एल दैट इज इक्वल टू एफ टू बाई एरिया डिवाइडेड बाई एल टू माइनस एल डिड बाई एल जैसे इसे सॉल्व करोगे तो एल की वैल्यू आपकी ये वाली वैल्यू आ जाएगी ठीक है ये बहुत ही आसान सा है। एक मिनट uh, मैं थोड़ा सा एक गार्जन आए तो उनसे एक बार मिल के आता हूँ वो तो काफी देर से वेट कर रहे हैं ठीक है फिर हम रिकॉर्डिंग कंटिन्यू करेंगे सॉरी फॉर दिल्ली वन सेकेंड चलिए स्टार्ट करते हैं वन मोन ऑफ आइडियल डायनोमिक गैस अंडरगोज अ प्रोसेस शोन इन पीवी डायग्राम The the total heat given to the gas is process A से B गया है पहले फिर B से C गया है A से B is an isochoric process. So delta Q total हमें निकालनी है तो delta Q इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं delta Q इन ए बी प्लस डेल्टा क्यू इन बी सी डेल्टा क्यू इन ए बी अगर आप फाइंड आउट करते हो तो आइसोकोरिक प्रोसेस है आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वर्क जीरो होगी तो हीट ट्रांसफर आपकी डेल्टा क्यू से मैच करेगी तो ये डेल्टा क्यू जो है ये डेल्टा यू इन प्रोसेस ए बी से मैच करनी चाहिए प्लस अब डेल्टा क्यू इन बी सी बी सी पार्ट कौन सा आइसोथर्मल मतलब इंटरजी का चेंज नहीं होगा इसका मतलब इन बी सी से ही मैच करना चाहिए 
डेल्टा यू पता है आपको कि ये रेस्पेक्टिव ऑफ द प्रोसेस हर बार एन सी बी टू डेल्टा डी लिखते हैं तो यहां पे जब आप लिखेंगे तो इसको लिखेंगे आप एन इनटू सी बी डेटा में क्या है तो 5 आर बाय 2 एन इनटू डेल्टा डी ये डेल्टा डी आपको ए बी के बीच का लेना है प्लस वो अगर इन बी सी दिस विल बी एन आर टी टेंपरेचर एट बी सी वाला पार्ट इनटू एल एन ऑफ वी 2 बाय वी 1 सो 2 वी नॉट डिवाइडेड बाय वी नॉट हो जाएगा सो इसको आप लिख सकते हो 5 बाय 2 टाइम्स ऑफ एन आर डेल्टा डी एन इसको आप लिख सकते हो पी वी का फाइनल वैल्यू एंड माइनस ऑफ सी इसको आप इंटीग्रेट कर लो इसको इंटीग्रेट जैसे ही करोगे 
यू नो इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू भी कर सकते हैं या इंडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हो तो एक कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर सकते हैं तो ये वाला टर्म हो जाएगा रोटन डाई यू डिवाइडेड बाई हाफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ रोटन डी डिवाइडेड बाई हाफ एंड इन टू वन बाई रोटन ए एंड प्लस एक इंटीग्रेशन के लिए कॉन्सेंट लिख लिया इस कॉन्सेंट को के कह लेते हैं अब इससे आपको क्या कंडीशन मिल रही है ये टू को इधर से हटाई देते हैं तो ये हो जाएगी रूट अंडर यू इज इक्वल टू या ऐसे कर लेते हैं प्लस रूट अंडर वी बाई ए इज इक्वल टू के बाई टू कर सकते हैं के बाई टू विल बी सम अदर कॉन्सेंट इसको सी कर इसको के डैश कह देते हैं फिर फर्दर इस पर आगे प्रोसीड करें तो यहां से आप लिख सकते हो अच्छा यहां से देखें एक हमको आंसर चाहिए इंटरनल जी को इलिमिनेट करनी है तो इंटरनल जी की वैल्यू को सब्सिट्यूट कर लेते हैं तो रूट अंडर यू की वैल्यू हो जाएगी ए टी स्क्वेयर वी का रूट ठीक है एन प्लस वी बाई ए का रूट दैट इज सम कॉन्सेंट के डैश सो यहां से आपके पास वैल्यू आ रही है ए पी इंटू अच्छा ए पी प्लस वन हो जाएगा ये ए पी प्लस वन इन टू रूट एंड वी दिस इज इक्वल टू रूट एंड ए इन टू के डैश इसको के डबल डैश एक नया ऑप्शन बना सकते हैं सो इसको स्क्वायर कर दिया करो इसको स्क्वायर कर दे तो आपके पास आ जाएगा ए पी प्लस वन का स्क्वायर इन टू वी दिस विल बी ए कॉन्स्टेंट के डबल डैश सो ए पी प्लस वन का स्क्वायर इन टू वी ए पी प्लस वन का स्क्वायर इन टू वी ये कॉन्स्टेंट ये ऑप्शन बी आपका करेक्ट रहेगा Consider two concentric conducting spheres of radius r and two r. So, these two concentric conducting spheres are shown. Okay. One k radius is shown in r, and one k radius is shown in two r. अब उन्होंने क्या कर रखा है इनर स्पेस गिवन है चार्ज क्यू सो इस पे हमने एक चार्ज क्यू दे रखा है आउट ऑफ स्पेस ग्राउंडेड तो इसको ग्राउंड कर दिया हमने द पोटेंशियल एट r इक्वल टू 3r बाय 2 मतलब यहां पे कोई पॉइंट है उस पे पोटेंशियल हमें फाइंड आउट करनी है ठीक है सबसे पहली चीज है कि अगर आप इस शेल को ग्राउंड करते हो तो शेल को ग्राउंड करने पे इसकी पोटेंशियल जीरो हो जानी चाहिए अब इसकी पोटेंशियल जीरो होने का मतलब है अगर मैं इन्फिनिटी से चल के अगर इधर आता हूँ तो मुझे कोई वर्क नहीं करना चाहिए क्यों तो ये पोटेंशियल एट इन्फिनिटी कितनी होती है जीरो और जिसको ग्राउंड किया उसकी भी पोटेंशियल कितनी है जीरो तो जीरो से जीरो अगर आप मूव कर रहे हो इसमें तो कोई वर्क नहीं किया आपने अब ये तो तभी पॉसिबल है ना जब बाहर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना अगर बाहर में कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हमें क्या करना पड़ता वर्क होना करना पड़ता इस वजह से आपको ये समझ आनी चाहिए कि यहाँ पे बाहर में बाहर में कोई चार्ज हो नहीं सकता इसके बाहर के सर्फेस में कोई चार्ज नहीं हो सकती है दे कैन नॉट बी एनी चार्ज ऑन दी आउटर सर्फेस ऑफ दी ग्राउंडेड सियर इफ इट इज दी आउटर मोस्टर क्योंकि इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी और उसकी वजह से एक कॉन्ट्रडिक्शन आएगा कि पोटेंशियल आपका जीरो नहीं हो पाएगा तो इससे हमने ये क्लियरली डिटरमाइन कर लिया कि यहाँ पे जो फाइनल चार्ज आपको दिखेगी यहाँ पे जो चार्ज दिखेगी आउटर सर्फेस पे ये आपको जीरो दिखेगी यहाँ पे आपको पता है कि चार्ज आपने प्लस क्यू दे रखा है तो इंडक्शन से यहाँ पे माइनस क्यू आ जाएगा ये माइनस क्यू कौन देगा उसको ये अर्थ सप्लाई करेगा माइनस क्यू का चार्ज उसको अर्थ सप्लाई कर देगा तो अब आपके पास क्या दिख रहा है दो बेसिकली दो चार्ज सर्फेसेस दिख रहे हैं एक प्लस क्यू का माइनस क्यू का और इसके लिए अब आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करनी है तो पोटेंशियल एट दी रिक्वायर्ड पॉइंट इसको ए कह लेते हैं पॉइंट ए पे जो पोटेंशियल होगी दैट विल पोटेंशियल टू टू दॉजिटिव चार्ज है एंड प्लस पोटेंशियल टू टू दी नेगेटिवली चार्ज है तो पोटेंशियल टू टू पॉजिटिव चार्ज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा के क्यू बाई डिस्टेंस विच इज थ्री आर बाई टू एंड प्लस जो आउटर शेल है उसके लिए तो इंटरनल पॉइंट है तो इसलिए जो पोटेंशियल उसके सर्फेस पे होगी वही पोटेंशियल आपको अंदर वाले पॉइंट पे भी लिखनी है तो ये हो जाएगी के इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई टू आर हो जाएगी तो यहाँ से के क्यू बाई आर ये बाहर निकाल सकते हैं यहाँ पे ये हो जाएगी टू थर्ड माइनस ऑफ हाफ हो जाएगी टू थर्ड माइनस हाफ ये आपका फोर्स बिटवीन क्यू एंड क्यू ए एंड क्यू बी 
फोर्स बिटवीन क्यू एंड क्यू बी पूछा है उन्होंने फोर्स बिटवीन टू चार्जेस क्या होती है आपके कोलम्स लॉ अगर आप निकालोगे तो मीडियम इंडिपेंडेंट लॉ होती है वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करती है <coughs> जो जो आप इलेक्ट्रिक कोलम्स लॉ में आप जानते हो कि वन बाई फोर फाइव नॉट इन टू क्यू वन क्यू बाई आर फोर्स हम कैलकुलेट करते हैं ये मीडियम इंडिपेंडेंट है मतलब ये फोर्स एक्सर्टेड बाय क्यू वन ऑन क्यू टू या फोर्स एक्सर्टेड बाई क्यू टू ऑन क्यू वन ये फोर्स आपकी मीडियम पर डिपेंड नहीं करती है हाँ बट जब आप एक चार्ज को किसी एक मीडियम में रखते हो जिसमें डायरेक्ट्रिक फील्ड है तो उस मीडियम में क्या होती है वो एक चार्ज क्या करती है मीडियम को पोलराइज करती है और पोलराइज चार्जेस के इफेक्ट को जब आप काउंट करते हो तब फिर आपका जो नेट फोर्स दूसरा चार्ज एक्सपीरियंस करेगा वो वाली फोर्स आपकी डिक्रीज कर जाती है जिसकी वजह से आपका जो एक्सप्रेशन होता है वो वन बाई फोर बाई एफ नॉट के साथ एक अपसेलन आर भी मल्टीप्लाई करते हैं इनटू क्यू वन क्यू टू बाई आर लिखते हैं तो जो आप याद रखते हैं फोर्स इन मीडियम इज फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई दिक्ट कॉन्स्टेंट दैट इज एप्लीकेबल फॉर दैट इज एप्लीकेबल फॉर द नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाई चार्जेस इन अ मीडियम बट नॉट दिस इज नॉट द फोर्स बिटवीन दू चार्जेस फोर्स बिटवीन टू चार्जेस जो है वो मीडियम इंडिपेंडेंट है ठीक है so this is independent of medium present independent of medium present theek hai ha agar matlab isme kuch log confuse ye ho sakte hain ki electrostatic shielding ke concept ko soch sakte hain ki no ki charge jo qb hai wo qa se to shielded aisa nahi hai yahan pe isme kya hota hai ki yahan pe ye jo q matlab yahan pe jo सेंटर पे आपने जो चार्ज रखा है उसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा नेगेटिव चार्ज की इनर वॉल पे इंड्यूस होगा और वो नेगेटिव चार्ज ऐसा इंड्यूस होगा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा क्योंकि सेंटर पे चार्ज है इन दोनों का जो रिजल्टेंट फील्ड होगा वो बाहर में जीरो आएगा मतलब यहाँ पे बाहर में अगर आप किसी भी पॉइंट पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो इन दोनों का रिजल्टेंट फील्ड आपका बाहर में जीरो होगा बट क्यू जो है सेंटर पे रखा हुआ उसका फील्ड जीरो नहीं होगा ठीक है तो इसीलिए यहाँ पे जो आंसर होगा आपके लिए वो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर जो कि आपका आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ एन फॉर एन इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड पैरल टू एक्स एक्सिस इज शोन इन द फिगर चूज द करेक्ट प्लॉट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का करेक्ट प्लॉट हमको दिखाना है आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल रेडियंट होती है सो माइनस ऑफ डी बी बाई एक्स होगी ये तो करेक्ट है अब इसका मतलब है जहां पर स्लो पॉजिटिव होगी वहां पर नेगेटिव फील्ड होगी जहां पे पॉजिटिव नेगेटिव स्लोप होगी वहां पॉजिटिव फील्ड होगी जहां स्लोप जीरो होगी वहां पे जीरो होगी तो इसलिए आपको देख के ही पता चल रहा है कि यहाँ पे स्लोप मतलब पॉजिटिव है तो नेगेटिव फील्ड होना चाहिए नेगेटिव फील्ड आपको कहाँ पे ऑप्शन में दिख रही है देखो ऑप्शन ए में दिख रही होगी और ऑप्शन डी में दिख रही होगी क्लियर है उसके बाद क्या है उसके बाद आपको दिख रहा है कि यहाँ पे स्लोप जीरो है और स्लोप जीरो मतलब फील्ड भी जीरो होना चाहिए तो फील्ड जीरो तो सिर्फ यहाँ पे है यहाँ पे तो नहीं है इसका मतलब बेस्ट ऑफ दी ऑप्शन कौन सा हो गया यहाँ पे सॉरी फोर ऑप्शन कौन सा हो गया बिना कैलकुलेशन का भी आप कह सकते हैं ओके ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट पे ही बेस्ड है कि जब आप दो मूविंग चार्जेस कंसीडर करते हो जो पैरल होते हैं जैसे यहाँ पे एक चार्ज क्यू वन है इसकी वेलोसिटी बी वन दे रखी है आपने यहाँ पे एक चार्ज क्यू टू है और इसको वेलॉसिटी आपने बी दे रखी है तो इन दोनों के बीच की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स की जब आप रेशियो निकालते हैं एफ मैग्नेटिक बाई एफ इलेक्ट्रिक अगर ये रेशियो निकालते हैं तो ये आती है बी वन बाई सी स्क्र आती है ये रिजल्ट हम डिराइव कर सकते हैं इतना मुश्किल काम नहीं है बट इसको एक सैंड रिजल्ट की तरह याद रखिए ठीक है थीके? तो इसमें ये रेशियो मिल गया आपको अब उसने कह रखा है कि अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन को अगर मैग्नेटिक फोर्स से बैलेंस करनी है तो क्या करना पड़ेगा सो अगर ये दोनों इक्वल है तो बेसिकली बी वन को हमें क्या करना पड़ेगा सी स्क्र से मैच कराना पड़ेगा और वी वन बी टू दोनों ही उसने कह रखा बी है इस मतलब बी की वैल्यू किससे मैच करनी चाहिए सी से मैच करनी चाहिए तो बी की वैल्यू के सी से अगर मैच करेगी तो काम कर स्ट्रेट वायर प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड दैट वेरीज विद डिस्टेंस एक्स फ्रॉम ओरिजिन एज बी इक्वल टू बी नॉट इन टू टू माइनस ऑफ एक्स बाई ए के क्या एंस ऑफ दी वायर आर एट ए कॉमर जीरो एंड टू ए कॉमर जीरो It carries a current of I. If force on the wire is I P not into K A by two, then K का वैल्यू निकालने हैं. Okay. यहाँ पे हमारा वायर है देखो. इसको थोड़ा सा टिक कर देते हैं. ये हमारी वायर है. और इस वायर में हम करंट I निकाल रहे हैं. इसका ये वाला जो एंड है, वो A कॉमा जीरो पे है. और ये वाला जो एंड है, ये two A कॉमा जीरो पे है. मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बाहर की तरफ हमने दिखा रखी है क्योंकि उसने कह रखा है क्वेश्चन में ये बाहर की तरफ का मैग्नेटिक
इस ओरिजिन से अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस सपोजली एक्स पे जाता हूँ और यहाँ पे एक छोटी सी एलिमेंट चूज करते हैं करंट की एलिमेंट चूज करते हैं डीएक्स थिकनेस की तो इस डीएक्स थिकनेस की एलिमेंट पे जो फोर्स आएगी वो कैसे है निकालेंगे आईडीएल क्रॉस भी करके निकालते हैं तो करंट अगर हमने राइट की तरफ दिखा रखा है और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है तो एल क्रॉस बी करोगे तो क्या होगा नीचे की तरफ आएगा एल क्रॉस बी करना है तो एल क्रॉस बी नीचे की तरफ आएगा सो इसका अगर फिर डीएफ जो फोर्स आएगी वो आपकी नीचे की तरफ आएगी सो दिस विल बी द फोर्स डीएल और ये डीएफ निकालनी है तो क्या करनी है आपको आई मतलब करंट जो है इनटू लेंथ व्हिच इज डीएक्स इनटू बी करना है और बी की वैल्यू तो उसने दी रखी है उसको सब्स्टिट्यूट करो आंसर निकाल दो सो देयरफॉर नेट फोर्स चाहिए तो क्या करना है आपको आई और ये नेगेटिव जे की तरफ है ध्यान रखना ठीक है सो इसको वेक्टरली लिखोगे तो आप लिखोगे आई इनटू बी के सब्स्टिट्यूट करें सो बी नॉट इनटू 2 माइनस ऑफ एक्स बाय ए इनटू डीएक्स और इसको इंटीग्रेट करना है आपको ए से लेके 2a तक एंड डायरेक्शन किस तरफ है ये माइनस ऑफ j की तरफ है सो देयरफॉर दिस बिकम्स i v नॉट इनटू ये हो गया 2 इनटू dx का इंटीग्रेशन x सो दिस इज 2a minus a minus ऑफ 1 by a इनटू x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 सो ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर एंड माइनस ऑफ a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 ये आ जाएगा और ये आपका माइनस ऑफ j कैप की तरफ है सो दिस बिकम्स i into b not into 2a minus of 3a by 2 and here minus of j cap ki taraf so this is coming out to be i b not into a by 2 along minus of j cap isko j cap kar lete hain yahan pe aur na negative kar lete hain ab is cheez ko dekhoge agar isko in dono ko aap equate karoge to k ki value clear is is value se aap equate karo ye wali value se aap yahan pe equate karo to k ki value aapko dikh jayegi minus karna theek hai In a closed circuit, there is only a coil of inductance L and resistance 100 ohms. The coil is situated in a uniform magnetic field. All of a sudden, the magnetic flux linked with each circuit changes by 5 Weber. What is the amount of charge that flows in the circuit as a result? The charge flown here, the change in flux divided by resistance of loop होती है. The change in flux कितनी हुई है हमारी 5 Weber की and resistance कितनी है लोग की 100 ohms की. So five by hundred, but the zero point zero five coulomb of the answer is there. An electron revolves around the nucleus in a circular path with an angular momentum L. A uniform magnetic field B vector is applied perpendicular to the plane of the orbit. So just like that, let it. So here, your nucleus is, and on this side, this electron is in orbit. Okay. <coughs> इलेक्ट्रॉन टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है वो कह रहे हैं ये तो फालतू बात है क्योंकि यहाँ पे ये सेंट्रल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा न्यूक्लियस का फोर्स जो होगा वो टूवर्ड्स दी न्यूक्लियस होगा और इसकी वजह से कोई टॉर्क आपका उस इलेक्ट्रॉन पे नहीं आ सकता और अगर वो टॉर्क ही खुद जीरो है तो इसके मतलब एंगुलर मोमेंटम के साथ कोई डायरेक्शन की बात ही नहीं कर सकते उसमें तो एंड पहला ऑप्शन कह रहा है टॉर्क पैरल टू एंगुलर मोमेंटम का गलत है टॉर्क इज एंटी पैरल टू एंगुलर मोमेंटम गलत है एंगल बिटवीन टॉर्क एंड एंगल मोमेंटम इज 45 डिग्री गलत है क्योंकि टॉर्क खुद जीरो है तो टॉर्क अगर जीरो हो गया तो इसका मतलब है टॉर्क के साथ अगर आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे टॉर्क के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे एंगल मोमेंटम का तो कितने आएंगे ये भी जीरो आएंगे तो ऑप्शन सी इज द बेस्ट ऑप्शन ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है इसमें अगर आप देखोगे तो ये टर्मिनल को उसने ए कह रखा है तो इधर से इधर जाएंगे तो ये हर जगह पे क्या होगा आपका ए ही रहेगा राइट पोटेंशियल वही अगर आपने इस एंड पे बी दे रखा है तो ये एंड से यहाँ कनेक्टेड है तो यहाँ पे भी क्या होगा बी होगा और क्लियरली आपको ये पता चल गया है कि हर एक कैपेसिटी के पास पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है ए बी वाले टर्मिनल का ही पोटेंशियल डिफरेंस है तो तीनों क्या है पैरल में तो सी इज इन पैरल सी इज इन पैरल विद सी सो ये थ्री सी हो जाएगा तो थ्री सी इज इन फाइट आउट अ गोल्फ बॉल ऑफ मार्च फिफ्टी ग्राम प्लेस्ड ऑन अ टी इज स्ट्रक बाय अ गोल्फ बॉल द स्पीड ऑफ द गोल्फ बॉल एज इट लीव दी टी इज हंड्रेड मीटर पर सेकेंड मतलब आप एक स्टिक से मार रहे हैं और फिर मारने के तुरंत बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो 100 मीटर पर सेकंड द टाइम ऑफ कांटेक्ट ऑफ द बॉल इज 0.02 सेकंड्स इफ द फोर्स डिक्रीजेस टू जीरो लीनियरली विद टाइम देन द फोर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द कांटेक्ट इज इट्स अ सिंपल इंपल्स मोमेंटम थ्योरी का कांसेप्ट है तो अगर मैं यहां पे टाइम लेता हूं और यहां पे फोर्स को प्लॉट करता हूं तो यहां पे उसने क्या रखा है फोर्स लीनियरली डिक्रीज कर रही है तो इनिशियल वैल्यू मान लेते हैं एफ नॉट का एनी टाइम जितने देर तक कांटेक्ट था वो 0.02 सेकंड्स का था तो इस केस में इसके इंपल्स जो आएगी इंपल्स व्हिच इज चेंज इन मोमेंटम इंपल्स कैसे निकालते हैं एरिया अंडर द फोर्स पोजीशन फोर्स टाइम का से निकालते हैं 
to take a half into base, which is 0 0.02, into, into height, which is F0, and that should be equal to change in momentum, which is M into uh, final velocity minus initial velocity. M is 50 by 1000 into final velocity is 100 meter per second, initial is 0. So, if you see here, you can cancel out here. This is 2, 20, sorry, 20. And here, you can remove this decimal. This is 2, this will cancel out here. And if you have to remove this decimal, this will be 100. So, this is the F0 value, 500 Newton. So, 500 Newton is the right answer. Okay. One mole of an ideal monotomy gas expands according to the polytrop. Expand कर रहा है polytropic process दे रखा है from V1 to V2 at constant pressure of V1. ये थोड़ा सा contradictory statement है क्योंकि वो एक बार कह रहे हैं polytrop भी है और एक बार कह रहे हैं वो ये constant pressure भी है. ये दोनों statement एक साथ तो सही नहीं हो सकता. इसका मतलब क्या है? यहाँ पे data थोड़ा सा दुबड़ा है. यहाँ पे ये constant pressure नहीं होना चाहिए. यहाँ पे ये initial pressure होना चाहिए. ये initial pressure होना चाहिए. ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं. The temperature during the process is such that molar specific heat capacity is 3R by 2. Okay, they are monotomy gas hai basically. So, the degrees of freedom is 3. The total heat absorbed by the gas in the process is. Okay. If it is polytropic process, if it is PV to the power N, if PV to the power N is constant, then in this case, the molar specific heat capacity मोलर स्पेसिफिकेट के पास एक प्रोसेस के लिए थी वो थी CV plus R by one minus F होती है यहाँ पे उसने PV लिखा था three constant दे रखा है तो इसके वैल्यू हम लिख सकते हैं three R by two plus R by one minus three तो clearly ये सिर्फ सिर्फ R आ रही है मतलब इस प्रोसेस के लिए जो मोलर स्पेसिफिकेट के पास ही है ना R so therefore अगर आपको डेल्टा क्यों चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा n into C for the process n into क्या करेंगे delta t करेंगे so this becomes n R into delta t करना है और n R delta t करना मतलब delta of PV करना है right इसका मतलब आपको क्या करना है T2 V2 माइनस ऑफ T1 V1 करना है और T2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ T1 क्या लिख सकते हैं T1 इनटू V1 का क्यूब बाय V2 का क्यूब इनटू V2 माइनस ऑफ T1 V1 राइट एंड यहां से इसको रीअरेंज करें तो इसमें से T1 V1 को अगर हम कॉमन आउट कर लें तो यहां पे हमारे पास बचेगा T1 का स्क्वायर बाय V2 का स्क्वायर माइनस 1 P1 V1 P1 plus one ये तो ऑप्शन डी मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, three concentric metallic shells A, B and C of radii A, B and C have surface charge density plus sigma minus sigma and plus sigma respectively. The potential of shell B आपको find करनी है। तो इसमें चार्जेस अगर हम Q1, Q2 and Q3 दिखाते हैं, तो potential of shell B will be K into Q1 by A plus K into Q2 by B plus sorry Q1 by A ये तो external point है तो K into Q1 by B plus Q2 by B क्योंकि point ये वाली point जो है ये वाली surface जो point है ये A जो first चले inner shell उसके लिए भी external point है और जो second चले उसके लिए भी external point है दोनों के लिए ही आप point charge की तरह treat कर सकते हैं उसको but जो third चले उसके लिए वो वाली point है internal point है तो इसलिए जो इसके surface का potential होगा वही potential आपके internal point पे भी होगा तो इसके लिए क्या लिखेंगे K into Q3 divided by C लिखेंगे K आपको पता है one by four by epsilon naught है substitute कर लेते हैं so one by four by epsilon naught लिख लिया Q को निकालने के लिए हम sigma into area करेंगे तो sigma है आपका plus sigma into four by a square by b plus minus of sigma into four by b square by b and plus Sigma into four pi c square divided by c. So this becomes four pi to cancel out there. Or sigma को भी बाहर निकाल सकते हैं. Sigma by epsilon naught आ गया यहाँ पे. और यहाँ पे आ रहा है a square by b minus b plus c. A square by b minus b plus c. Option D correct होगा. A horizontal semicircular wire of radius r is connected to a battery through two similar springs x and y in an electric cell, which sends a current i through the cell. ठीक है? A vertically downwards uniform magnetic field is applied on the wire. As shown in the figure, what force is acting on each spring? Each spring. So, दोनों spring पे individually क्या क्या act करें वो आपको find out करना है। आपको पता है magnetic force जब भी किसी भी irregular shape में अगर आपको find करना होता है किसी भी uniform magnetic field में तो effective length use करते हैं end to end के बीच में जो length होती है। तो radius r है तो ये वाली जो length होगी ये वाली जो length ये कितनी जगह के two r तो जो इस semicircular wire पे जो force आएगी 
सेमी सर्कुलर वायर पे जो फोर्स आनी है दैट फोर्स विल बी इफेक्टिवली आई इंटू लेंथ विच इज टू आर एंड इंटू बी अब इसको बैलेंस करने के लिए यहां से एक मैग्नेटिक सॉरी स्प्रिंग फोर्स आएगा और यहां से भी स्प्रिंग फोर्स आएगा सो टू एफ शुड बी बैलेंस विद आई इंटू टू आर इंटू बी आई लिखेंगे यहां से टू और ये टू कैंसल आउट हो गया तो फोर्स की वैल्यू आ गई आपके पास आई बी इंटू आर आई बी आर ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा A sample of hydrogen atom is in ground state is radiated with photons of 10.2 electron volt energy. Ground state में already है hydrogen atom ground state में और उसको हमने photons दिए हैं 10.2 electron volt का. The radiation from this sample मतलब कि यहाँ से already उसने कह रखा है कि hydrogen atom अब excite होगा और उस excitation से de excitation के बाद जो radiation मिलेगी वो absorb कर रहा है कौन? एक excited ionized helium एच ई प्लस अब इसका एक्साइटेशन स्टेट अभी फिलहाल के लिए हमको नहीं पता है जब भी आपको एक्साइटेशन स्टेट नहीं पता है तो इन जनरल ऑप्शन देख के आप कई बार काम करते हैं नहीं तो फिर जस्ट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मान के कैलकुलेशन करते हैं ठीक है तो हम ये मान के चलेंगे कि ये एक्साइटेड स्टेट में ये है ऑलरेडी सो वी अज्यूम की अभी फिलहाल के लिए एन की वैल्यू टू पे हो सकता था थ्री पे हो सकता था फोर पे हो सकता था कहीं पे भी हो सकता था बट मोस्ट लाइकली यहाँ पे वो एन इक्वल टू टू पे ही बात कर रहे हुए ठीक है आगे मूव करते हैं देन Which of the following statements is or are true? अब आगे की बात कर रहे हैं। H plus electron moves from n equal to two to n equal to four. अब देखो अभी थोड़े देर पहले मैं discussion कर रहा था उसमें मैंने आपको बोला था कि कुछ level की energy आपको पता होनी चाहिए कि कितनी होती है। Hydrogen के लिए जो आपको कराया था, अभी थोड़े देर पहले बताया था। एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे क्योंकि इसके लिए ज़रूरत पड़न n equal to one, n equal to two, n equal to three, n equal to four, n equal to five. पांच लेवल का ही लिखते थे। एक बार यहाँ पे हाइड्रोजन का लिख रहे हैं, पास में हीलियम का भी लिखते हैं। This is for hydrogen. Left side में हाइड्रोजन के लिए लिख रहे हैं। This is for hydrogen, and this is for H plus. ठीक है? So, is with the minus of 13.6 electron volt me lift okay minus of 3.4 minus of 1.51 minus of 0.85 minus of 0.54 okay if you see that hydrogen for the first and second consecutive orbits their energy difference is exactly 10.2 electron volt और 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ही फोटोन आपने क्या किया था इंसिडेंट कराया था इसके ऊपर तो इसका मतलब ये फोटोन जब आके यहाँ के इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा वो जंप कराके इनिकुल टू लेवल पे लेके आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन जब वापस से नीचे आएगा ये इलेक्ट्रॉन जब वापस से नीचे आएगा तो इस केस में वो क्या करेगा नीचे आते वक्त ये क्या करेगा फोटोन बाहर निकालेगा और ये फोटोन सब आपके हीलियम वाले पे इंसिडेंट हो रही है तो हीलियम वाले पे अगर मैं एनर्जीज की बात करूँ तो हीलियम पे ऑलरेडी वो एक्साइटेड स्टेट में था तो वो ऑलरेडी n equal to two या उसके higher level पे होता तो n equal to two पे उसकी energy कितनी होती minus of three point four into z square करना पड़ता है तो minus of three point four into z square मतलब two का square फिर यहाँ पे होता तो minus of one point five into two का square फिर यहाँ पे minus of zero point eight five into two का square यहाँ पे minus of zero point five four into two का square ऐसे करना पड़ता है तो अभी excitation तो तभी होती है ना किसी भी atom में जब photon कि energy exactly equal to the difference of energy of the two orbits incident होती है उसके ऊपर है तो अगर आप देखोगे तो energy differences जो आएगी हमारे लिए इनके लिए देखो आप यहाँ पे ये जो difference आने वाली है ये 3.4 और 1.5 का difference मतलब 1.9 into 2 का square मतलब 4 आएगा फिर इन दोनों का energy difference अगर देखें तो यहाँ पे energy difference आएगा आपके लिए 3.4 से 0.85 को subtract करें तो आएगा 2.55 into z square, तो ये आएगी 2.55 into 4, और यार ये exactly देखो 10.2 का ही आ गया, right? और 10.2 का ही photon आया था, remember? तो यहाँ से सोचो, अगर ये 10.2 वाला photon इधर से आके गिरता है, तो वो इस electron को क्या करेगा? Definitely jump कराके क्या करेगा? यहाँ पे लेके चला जाएगा, right? तो n equal to 4 पे ये electron jump कर चुका है। तो यहाँ पे उसने option पहले देखो क्या दिया रहता था? H plus electron moves from n equal to 2 to n equal to 4, so this is an correct option. In the hydrogen Yes, sorry. In the helium plus emission spectra, there will be six signs. Now, see, this is the already the n equal to 4 excite atom. So, how many possibilities are there? 
तो चार लेवल पे वो ऑलरेडी एक्साइटेड है एनिकोल टू फोर पे एक्साइटेड है और जितने भी दो दो के पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जैसे यहाँ से यहाँ आना यहाँ से यहाँ आना यहाँ से यहाँ आना या फिर इसको ब्रेक करके आना यहाँ से यहाँ आया फिर यहाँ से यहाँ गया या फिर यहाँ से यहाँ आया फिर यहाँ से यहाँ गया फिर यहाँ से यहाँ गया या फिर हो सकता था डायरेक्टली यहाँ से यहाँ चला जाता तो इसमें कितने यूनिक फोटो आपको मिल रहे हैं अगर वो मैं आपसे पूछूँ तो आपको ये देखना है कि कितने यूनिक एनर्जी डिफरेंस वाले मिल रहे हैं तो अगर आप देखोगे तो एक यूनिक ये वाला वैल्यू हो गया जैसे मैं आपको यहीं पे काउंट करके दिखा देता हूँ तो यूनिक आपके पास कौन सा हो गया ये होगा फिर यहाँ से यहाँ एक यूनिक होगा फिर यहाँ से यहाँ एक यूनिक होगा तीन हो गए फिर यहाँ से यहाँ एक चार हो गया फिर यहाँ से यहाँ ये पांच हो गया फिर ये बात तो यूनिक नहीं है बट यहाँ से यहाँ का ये यूनिक हुआ ये छह हो गया तो ये छह आपके यूनिक आपके एमिशन फैक्टर में इसके मिलेंगे तो छह यूनिक आपको मिलना ही मिलना है या डायरेक्टली आप कर सकते थे फोर मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ टू टू यूनिक लेवल्स आपको चूज करना है एंड फ्रॉम आउट ऑफ फोर अवेलेबल ऑप्शन मतलब एनिकल टू वन एनिकल टू टू एनिकल टू थ्री एनिकल टू फोर सो चार लेवल में दो दो का मुझे पॉसिबल कॉम्बिनेशन ढूंढना है जो यूनिक होगा तो ये दिस इज बेसिकली एन सी टू लिख सकते हैं आप यहाँ पे एन सी टू एंड दैट विल बी फोर एन टू मतलब एन सी टू तो आपको पता है एन इंटू एन माइनस वन बाई टू ही आ जाएगा एन इंटू एन माइनस वन बाई टू तो यहाँ पे रहेगा ये फोर इंटू थ्री बाई टू जो कि आपका सिक्स आ रहा है तो वैसे एनालिटिकली भी आ रहा है मैथमेटिकली भी आ रहा है तो छह आपके मिलने हैं तो सिक्स लाइन चल भी थे ये करेक्ट ऑप्शन हो गया Smallest wavelength of H E plus spectrum is obtained when transition takes place from n equal to four to n equal to three. अब देखो, जैसे-जैसे आप higher level पे जाते-जाते हो ना, तो energy difference जो है, वो घटता जाता है। अगर आप notice करोगे, तो initially जो energy difference होगी यहाँ पे, ये देखो, ये तो minus, ये तो इसका भी ध्यान रखना होता है। This is minus of thirteen point six into two का square। हाँ, तो यहाँ का energy difference देखोगे तो बड़ा है, फिर थोड़ा घटा है, फिर और घटा है। तो इसलिए जो सबसे छोटी एनर्जी डिफरेंस होगा उसमें क्या होगा सबसे बड़ा वेवलेंथ होगा और जो सबसे बड़ा एनर्जी डिफरेंस होगा उसमें क्या होगा सबसे छोटा वेवलेंथ होगा तो उसने क्या रखा है स्मॉलेस्ट वेवलेंथ मतलब सबसे बड़ा एनर्जी डिफरेंस चाहिए और सबसे बड़ी एनर्जी डिफरेंस के लिए तो ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से एनिकोल टू फोर से उठ के सीधे से जम्प कहा माना पड़ेगा एनिकोल टू वन पे माना पड़ेगा और जब ये क्या एनिकोल टू फोर से एनिकोल टू थ्री पे तो इस बार अभी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा तो दिस इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन ये इन हो जाएगा फिर उसने क्या रखा है एच प्लस इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम एन इक्वल टू 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 एन इक्वल टू थ्री तो n इक्वल टू टू से n इक्वल टू थ्री पे तो जा ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ का जो एनर्जी डिफरेंस उसका रिक्वायरमेंट है 1.9 into 4 का रिक्वायरमेंट मतलब 5.6 का रिक्वायरमेंट सॉरी 7.6 का रिक्वायरमेंट है बट यहाँ पे जो फोटोन की एनर्जी आई थी वो कितनी आई थी 10.2 की आई थी तो 10.2 वाला अगर है तो इस केस में तो ये अब्जॉर्बशन नहीं कर सकता तो इसलिए ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा एक फोटोन तभी अब्जॉर्ब होता है जब उसकी एनर्जी एग्जैक्टली इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ दू ऑर्बिट्स आती है वो भी क्लियरली यहाँ पे अवेलेबल नहीं है ठीक है A particle is moving in xy plane according to the relation x r vector equal to b cos omega t b sin omega t. तो देखते ही आपको पता चलना चाहिए कि uniform circular motion का है। क्योंकि इसमें x coordinate आपको दे रखा है b cos of omega t and y coordinate दे रखा है b sin omega t. So therefore x square plus y square अगर निकालोगे तो ये b square आएगा। So uniform circular motion का ही केस है। So uniform circular motion है इसका मतलब velocity basically constant होगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ओमेगा ही इसकी एंगुलर वेलोसिटी है राइट और ये आर जो बी दे रखा है उसका रेडियस है तो अगर आप ही कैलकुलेट करेंगे तो ये ओमेगा इनटू बी आएगा राइट ये वेलोसिटी है और ये क्वांटिटी क्या है कांस्टेंट है और ओमेगा भी तो कांस्टेंट ही है इसका मतलब ई बाई बी क्या होगा वो भी कांस्टेंट होगा तो ई बाई बी इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी ट्रैजेक्टरी ऑफ पार्टिकल इन एक्स प्लेन इज अ सर्कल ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है इन ए एक्स ए वाई प्लेन ट्रैजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल इज एन एलिप्स अब ए एक्स ए वाई मतलब कि अगर आप ए एक्स मतलब एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट एंड एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट का अगर आप ग्राफ लॉट करेंगे तो वो ग्राफ आपको एलिप्स दिखेगा अब वो चेक कर लेते हैं अगर हम एक्सेलरेशन निकाल लें तो इसको दो बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा तो एसएचएम की तरह ही है तो अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे दो बार तो आपके पास कंडीशन क्या आएगा आपके पास कंडीशन आएगा एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इनटू आर वेक्टर आ जाएगा राइट एसएचएम का रिजल्ट है आपका कोसाइन फंक्शन है साइन फंक्शन है कोसाइन को अगर दो बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो माइनस कोसाइन आ जाएगा और ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा साइन को भी दो बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपके पास क्या आएगा साइन ही माइनस साइन आ जाएगा एंड एक ओमेगा स्क्वायर भी रहेगा तो इसलिए ओमेगा स्क्वायर को बाहर निकाला एंड देन अकॉर्डिंगली नेगेटिव ऑफ आर वेक्टर लगा रखा है तो ये नेगेटिव ऑफ आर वेक्टर है ओमेगा एक्सेलरेशन इज नेगेटिव ऑफ ओमेगा स्क्वायर टू आर तो आर का अगर हमने कंपोनेंट लिया था एक्स और
ax का square plus ay का square that will be equal to omega square b का square which is again a circle so the option of the incorrect will be there और fourth option भी incorrect है क्योंकि acceleration proportional to negative of r vector है with omega square but ये acceleration equal to omega square into b vector कह रहे हैं जो कि आपका incorrect will be there next question पे जाते हैं Two wires A and B of same length are made of same material. Load F versus elongation graph for these two wires is shown in the figure. Then which of the following statements are R two? देखो उसने क्या क्या condition already दे रखा है same length का है और फिर उसने क्या रखा है same material भी है. अगर आप force की value को निकालते हैं तो आता है y e by l and into x आता है right? Elongation के लिए x use कर रहे हैं. तो clearly आपको ये देखना चाहिए कि जो force and position का graph elongation का graph है वो linear graph passing through origin है and जो slope होगा वो slope आपका y a by l होगा अब y और l तो already constant दे रखा है इसका मतलब proportional to area होना चाहिए इसका मतलब कि जिसकी slope ज़्यादा होगी उसकी area cross section भी क्या होगा ज़्यादा होगा slope ज़्यादा किसका है a का इसलिए वो ज़्यादा thick होना चाहिए तो cross sectional area of a is greater than b ये option correct हो गया Young's modulus of a is greater than b य Young's modulus तो material dependent quantity दोनों के लिए same होगा. Cross sectional area of B is greater गलत है. Young's modulus of both is same. ये correct option हो जाएगा. Next option. A hemisphere of radius R is placed in a uniform electric field so that its axis is parallel to the field. Which of the following statements is or are true? Flux through the curved surfaces pi r square into e correct है क्योंकि uniform field में जब भी आपको किसी curved surface के ऊपर flux निकालनी पड़ती है तो आप क्या करते हैं उसका projection perpendicular to the field लेते हैं and फिर उस projection area से आप electric field को multiply करते हैं तो आपको flux मिलता है तो projection area तो clearly आपका ये ये वाला portion है ये वाला portion जो आपको दिख रहा है flat surface उसके through ही आपको लेना है तो flux कितनी आएगी आप pi r square into e ये आप correct option हो गया फिर flux तो circular surface of hemisphere पूछ रहा है circular surface मतलब कि वहाँ पे जो circular path है उससे थोड़ी निकालनी है तो देखो आपको conceptually एक चीज़ आपको पता रहनी चाहिए और पैसे तो mathematically भी कर सकते हैं conceptually आपको ये पता है कि जो field line surface से बाहर निकलती है वो positive flux में contribute करती है और जो field line surface के अंदर आती है वो negative flux में contribute करती है तो जो flat surface उससे field line को अंदर की तरफ जा रही है तो ये negative flux होगा तो इसका मतलब minus pi r square into e होना चाहिए � वैसे भी आप आउटपुट नॉर्मल के कंसेप्ट से भी सोच सकते हैं यहाँ पे आउटपुट नॉर्मल आपका बाहर की तरफ होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है तो डॉट प्रोडक्ट लोगे ई और ए का तो वो क्या मिलेगा आपको जीरो मिल माइनस माइनस वन मिल जाएगा क्योंकि वन एट्टी डिग्री का एंगल करना है तो इसलिए ऑप्शन इन करेक्ट होगा टोटल फ्लक्स इनक्लोज इज जीरो ये भी करेक्ट है क्यों <coughs> क्योंकि अगर आप देखोगे तो जितनी फील्ड लाइन इस सर्फिस के अंदर जा रही है उतनी बाहर भी निकल रही थी और फ्लक्स का मतलब ये होता है टोटल काउंट ऑफ नंबर ऑफ लाइन जो कि या तो अंदर जाए या तो बाहर निकले तो यहाँ पे दोनों काउंट सेम है इसलिए टोटल फ्लक्स आपका जीरो ही रहेगा। फ्लक्स इनक्लोज नहीं बोलना चाहिए, फ्लक्स थ्रू दी सरफेस बोलना चाहिए। इनक्लोज तो चार देता है। वर्क डन इन मूविंग अ पॉइंट चार्ज क्यू फ्रॉम ए टू बी बाय अ पार्ट ए सी बी इन डिपेंड्स ऑन आर। ये इनकरेक्ट स्टेटमें और A से B अगर आप जाओगे तो देखोगे कि electric field के लिए आप perpendicular electric field move कर रहे हो मतलब कि displacement of force क्या होगा mutually perpendicular होगा और displacement of force अगर mutually perpendicular तो बंदर आपकी क्या आएगी zero आएगी तो इससे ही आपका गलत option हो जाएगा next question चल रहा है as shown in figure a rectangular loop of length A and width B are and made of a conducting material of uniform cross section is kept in a horizontal plane where a uniform magnetic field of B is acting vertically downwards. Resistance per unit length of the loop is lambda ohms per meter. If the loop is pulled with any form velocity B in horizontal direction, then which of the following statements is or are true? मतलब इसमें कौन सा सही है आपको find out करना है। पहले इसका electrical circuit draw कर लो। अब देखो ये वाली जो length है, ये length perpendicular to field है। On velocity भी जो है इसकी right की तरफ है, तो ये velocity के साथ भी mutually perpendicular है। इसका मतलब यहाँ पे induction हो सकता है। और वो इंडक्शन की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो ईएमएफ इंड्यूस जो वैल्यू मिलेगी डेट विल बी वेलोसिटी इनटू लेंथ लेंथ उसने दे रखा है देखो वेट उसने बी बोला है तो वेलोसिटी इनटू बी एंड इनटू मैग्नेटिक फील्ड कर लेंगे सो बी 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 ये आपकी इंड्यूस ईएमएफ हो गई है जबकि इस पार्ट में अगर आप देखोगे इस पार्ट में तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे velocity and length are parallel तो velocity and length parallel इसका तो यहाँ पे induction नहीं हो सकता यहाँ पे भी same तरीके से सोचो velocity and length क्या है parallel है इसका तो यहाँ पे induction नहीं हो सकता और यहाँ पे तो ये already magnetic field से बाहर है इसलिए यहाँ पे भी induction नहीं हो सकती है but resistance हर एक part में तो इसका equivalent electrical circuit जो होगा तो आप अगर वो draw करोगे तो आपको कुछ ऐसा draw करना पड़ेगा यहाँ पे एक resistance है यहाँ पे एक battery है 
यहाँ पे रेजिस्टेंस है यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है सो so, ये हो गई आपकी बी 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 की ये हो गई लांडा बी ये हो गई लांडा एल ये हो गई लांडा बी ये हो गई लांडा एल अब आप करंट निकालना चाहते हैं तो करंट की वैल्यू क्लॉक वाइज हो गई क्लियरली दिख रही है आपको सो so, ये करंट की वैल्यू हो जाएगी ई एम एफ जो आ रही है आपकी बी 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 की एंड टोटल डिस्टेंस ऑफ लूप जो आ रही है लांडा टाइम्स ऑफ टू एल प्लस टू बी होगा सो ये आपका ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा अच्छा लेंथ एल की जगह वो ए होगा आप उसको अकॉर्डिंगली ए की तरफ ट्रीट करेंगे ठीक है करेक्ट होगी करंट विल बी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लुकिंग फ्रॉम द लूप ये तो करेक्ट ऑप्शन ही है वैसे भी लेंजेस लॉ से भी आप निकाल सकते थे जब ये बाहर निकल रहा है तो फ्लक्स घट रही है किस तरफ का फ्लक्स घट रहा है अंदर की तरफ का तो हमको क्या करना है बढ़ाना है फ्लक्स को तो फ्लक्स को बढ़ाने के लिए क्या चाहिए आपको क्लॉक वाइज डायरेक्शन भी करेंट चाहिए तभी तो अंदर की तरफ आपका फील चल रहा है तो क्लॉक वाइज डायरेक्शन में करंट आएगी फिर वी पी माइनस वी एस इज इक्वल टू वी क्यू माइनस वी आर मतलब बी और एस का पोटेंशियल डिफरेंस और क्यू आर का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए ये तभी होता जब ई आपका ये किसी में भी इंड्यूस नहीं जैसे यहाँ पे भी मान लो ई एम एफ नहीं है तो फिर उस केस में आप बोलते हैं यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस सिंपली आई एल टू आर होगा मतलब लंडा भी तो यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस इतना होगा आई टू आर जो कि लंडा भी है बट क्लियरली यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आई आर नहीं है मतलब आई टू लंडा भी नहीं है ये ई एम एफ वाला पार्ट भी आपका क्या आ रहा है इससे पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ का और यहाँ का मैच नहीं करेगा इवन तो दोनों का रेजिस्टेंस क्या है सेम है समझ आ रही है आपको तो ये पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं आने वाली है तो दिस इज एन इन करेक्ट ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन दे कैन नॉट बी एनी इंडक्शन इन पार्ट एस आर एसआर वाले पार्ट में तो ऑलरेडी वेलोसिटी लेंथ पैरेलल है इसलिए कोई इंडक्शन नहीं हो सकता सो ये वाले ऑप्शन भी आपकी करेक्ट हो जाएगा ठीक है सो ये आपके सारे यू नो क्वेश्चंस डिस्कस हो गए आप सब इवैल्यूएट करके बताओ कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं एंड अगर किसी क्वेश्चन में क्लेरिफिकेशन की जरूरत है तो आप कमेंट करना मैं वहां पर रिप्लाई कर दूंगा बेस्ट विशेष फॉर जेई मेंस एंड जेई एडवांस